നമസ്തേ പ്രവാസി നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ രോഹിണി മഹേഷ് ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സ്വാശ്രയ സ്വാവലംബ ഭാരതം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് എല്ലാ ഭാഷയിലും പാക്കേജിന് പേര് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുക സ്വാശ്രയത്വം എന്ന പേരിൽ നികുതിദായകർക്ക് അൻപതിനായിരം കോടിയുടെ നേട്ടം മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വായ്പ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്കായി ആറ് പദ്ധതികൾ പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി കണ്ടെത്തുക പ്രധാന ലക്ഷ്യം മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ പദ്ധതിക്ക് മുൻതൂക്കം പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ടി ഡി എസ് ടി സി എസ് നിരക്കുകളിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഇളവ് ഐ ടി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി നവംബർ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയ്ക്കും ആശ്വാസം ആറുമാസം വരെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികളില്ല ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുപ്പതിനായിരം കോടിയുടെ സഹായം ഇരുന്നൂറ് കോടി വരെയുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ഭാരതീയ കമ്പനികൾക്ക് പരിഗണന നൂറ് ജീവനക്കാരിൽ കൂടുതലുള്ള കമ്പനിക്ക് പത്ത് ശതമാനം പി എഫ് അടച്ചാൽ മതി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പത്ത് പേർക്ക് കൊറോണ മലപ്പുറത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം വയനാട് പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ രണ്ടു പേർക്കും കോട്ടയം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വൈറസ് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന നാലു പേർക്കും ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ടാൾക്കും കൊറോണ നാലു പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കൊറോണ ബാധിച്ച് രാജ്യത്ത് മരണം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മരണം എഴുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ലോകത്ത് മരണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം പിന്നിട്ടു ബ്രിട്ടനിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് മലയാളി ഡോക്ടർ മരിച്ചു കുവൈറ്റിലും സൌദി അറേബ്യയിലുമായി രണ്ട് മലയാളികൾ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യശാലകൾ പതിനെട്ടിനോ പത്തൊൻപതിനോ തുറന്നേക്കും മദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്പ് നാളെ തയ്യാറാക്കും ബാറുകളിൽ പാഴ്സൽ വിൽപ്പനയും ഓൺലൈനിൽ വിദേശ മദ്യത്തിന് അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം പത്ത് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കും കള്ളു ഷാപ്പുകൾ തുറന്നു മിക്കയിടത്തും കള്ളില്ല ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കും സംസ്ഥാനത്ത് മാറ്റിവെച്ച എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിൽ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ മുപ്പത് വരെ ഹയർ സെക്കൻഡറി മൂല്യനിർണയം തുടങ്ങി പി എസ് സി ബിരുദ തലത്തിലുള്ള പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലാക്കാൻ തീരുമാനം കേരള തീരങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അൻഡമാൻ കടലിലും ന്യൂനമർദ്ദം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത് സമസ്ത മേഖലകൾക്കും ഗുണകരമാകുന്ന സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് എന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ സ്വയം പര്യാപ്തത സ്വയം ആർജിത ഭാരതം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുക ദരിദ്രർക്കും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകർക്കും നേരിട്ട് സഹായം എത്തിക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടിയുടെ വായ്പ ലഭ്യമാക്കും ടി ഡി എസ് ടി സി എസ് നിരക്കുകൾ കുറച്ചു ആദായ നികുതി സമർപ്പിക്കുന്നത് നവംബർ മുപ്പത് വരെ നീട്ടിയതായും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു I know coming from South India a lot of people wondered what it actually meant so for their benefit I'll just say what it means suya sarb bharatam in Tamil suya aadharit in Telugu suyam aasarittan in Malayalam and swayam alam avalambitta in Kannada പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ മലയാളത്തിലും മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷയിലുമുള്ള അർത്ഥം വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ വാർത്താസമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരുപത് ലക്ഷം കോടിയുടെ പാക്കേജിൽ നിന്നും നിരവധി സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നിർമ്മല സീതാരാമൻ നടത്തി ചെറുകിട നാമമാത്ര വ്യവസായങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടിയുടെ ഈടില്ല വായ്പയുണ്ടാകും വായ്പാ കാലാവധി നാല് വർഷമാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം സംരംഭകർക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുമെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ വിശദീകരിച്ചു 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan or 100 crores whose turnover is will benefit from this. These loans will have a four-year tenor and there will be a moratorium given for 12 months. 
these are going to be 100% credit guaranteed. This is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs. Pradisandilaya Cherigata Vasayangalka, Idivadanaid and Kodi Prakyabichu, Takarsan Ired and Vasayangalka, Muladhanam Lebhimakum, Nigudi Dhayagarka, Anpadanaid and Kodi would a Neta Mundagum, Nigudi Ritan Summer Pikanda Samayam, Naumbar Nupada in Eti, TDS, TCS Nirakagal, Yivati Anjishadamana Mai Churiki Tunda. Till 31st March 2021, reduce the TDS rates and the TCS rates by 25% of the existing rate. So if the existing rate is 100, it will be reduced by 25%. And as I said, this will be coming into force from tomorrow and last till March 31st, 2021. PF Sarkar Idinur Kodi Vereula, Sarkar Karagalka, Agola Tender Ilanam, Danamandri Arichu, Idiva Lexam Kodi with a package of my Bentapata Prakabangal, Verim Dosangalim Undagum and the Sanesavum, Danamandri Nirmala Sidaram and Nalgi. Kavalam package a la Marcha, Uru Idakala budget in a Samana Maya Prakabamana, Narendra Modi Sarkar, Narthi the Nana, Sampa Tika Vidakar, Uripole, Verel Chundanada, Keralam Ulpade. Kadakani Lake Niguna Vivida Samstanangal Kavalia Anigrahamagam Kendra Sarkar Prakavicha Idiva the Laksham Godi with a special package Delhi in the Mithun Tarmarajanapam Gautam Anadanaran Jenam Samstanata in the Pattuberka Corona Strigerichu Naluberka Samperka Lude and Rogam Pedipeta Minard Jilail Duty Lundarana Police with Yoga Sarkam Rogam Strigerichu Idode Samstanata Corona Bath Chichigil Sailuda Nalpati on the Berana Malapuram Jilinula, Munu Percum, Vayanada, Palakad Jilagalinula, Randu Percum, Kotayam, Kanur, Kodikod Jilagalinula, Orotakumana, Inna, Rogam Stidi Gerichada, Idil Naluper Karnida was some Videshatunum, Randu Per Chenel in the Metiadana, Naluperka, Sambarkatiludiana, Rogam Daida, Vayanada Jilinula, Randu Perka, Sambarkatiluda Rogam Daida, Chenel in the Mana, Trucker Driver Ludiana, Malapuram Jilinula, Uralum. Kanur Jilinula, Uralam, Vainadil, Dutilundarana, Police with Yogosterana, Ivarkum, Truck Driver Ludiana, Rogam Daida, Idode, Truck Driver in the Matram, Pataperkana, Rogam Padarnada, Sambarkatilude, Rogam Pitivatavadanam, Kudivarinadinal, Vainad Jail, Samuha Vyavanath in the Pishani, Nelanel Kugayana, Adesamim, Kolum Jail, Chigil Sailer in Oral, in the Rogam Muktinedi, Nanutitunur Perana, Idubare, Corona in the Muktinediada, Nalpatun the Perana, Nelevil, Samstana, the Vida Shapatrigal, Chigil Sailulada, Samstana, the Vida Jilagalai, Nupatina, Larit, Nanutin, Alpathe, the Per, Nirikshana Tilana, Iveril, Nupatimuari, the Tolari, the Anpatimun, the Per Nirikshana Tilana, Nutti, Arpathe, the Periana, Inna, Pichada, Samstana Tina, Pudia, Hortsportagalum, Prakabichitilla, Nelevil, Age, Nupatinalu, Hortsportagalana, Samstana Tulada, Genum, Tiduan and the Vera. Vital Corona Bathisha Malayali will put a river good in Medicho, Idode, Virus Bathisha Marana Madana Rudenda, Menbathi and Dai. Adesamai Midunuti Mupati Moon India Car will put a Nuti and Patiunu Perkogudi, Pududai, Virus Stirigish Corona Bathi at Chigilsa Lerna, Uri Malayali will put a Yerberana in the Kuwait till Marana Madana, Idode Raja the Corona Virus Bathi Turana Marana Madana Rudenda, Enbath and Dai. Chickle sale in the Kanur, Payanur, Kawai, Akalat, Abdul Gafur, and Maricha Malayali, Mupatrandagarnaya, Abdul Gafur, Nal Divasamai, Chickle sale I don't know. Murdadeham, Covid protocol and search, Kuwaitil Kabar Adakum. Idunuti Mupatimun, India Karulpade, Edunutan Patun, the Berka, Pusda, Rogam, Stiri Richadode, Kuwait Le Roga Badi the Rayanam, Padunon Nairti, Idvatai, Iveril, Muayrti Tolarti, Wenbadur, India Karana, Jelly, Farvania Mehalalana, in the Etum Gudan, Roga Bata Kanda theatre, Samukia Agalam Karsanamai, Palikanamanum, General Porter Angaranum, Arogamantri, Doctor Basil Sabah Nurdeshu. Adesamam in the Nuti Arvatran to Peran, Roga Mukta either, Idoda Rogam, Peta Mayor Dayanam, Muarti Munuti, Idvati Munai, Nilevil, Edarti Arnuti, Enpati Munu Perana, Chickle Sail, Lada, Iveril, Nuti Arvatomba the Ber, Thivra Parijano Bathal Karinavaranam, Adil Tonuti Ranta Peranilla, Adiva Gurudaramanam, Aro Gamandra Vectamaki, Jenam, Kuwait.
കൊറോണ ബാധിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു തൃശൂർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി പട്ടിയാമ്പുള്ളി ബാലൻ ഭാസിയാണ് മരിച്ചത് അറുപത് വയസ്സായിരുന്നു ദമാമിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത് ഇതോടെ സൗദിയിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ച മലയാളികൾ പന്ത്രണ്ടായി വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി സൌദിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാംഘട്ട വിമാന സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു മെയ് പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയാണ് രണ്ടാംഘട്ട വിമാന സർവീസുകൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗദിയിൽ നിന്നുമുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട വിമാന സർവീസുകളുടെ പട്ടിക സൗദി ഇന്ത്യൻ എംബസി പ്രഖ്യാപിച്ചു മെയ് പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയാണ് രണ്ടാം ഘട്ട വിമാന സർവീസുകൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയ് പത്തൊമ്പതിന് ദമാം കോഴിക്കോട് ദമാം കൊച്ചി മെയ് ഇരുപതിന് റിയാദ് കണ്ണൂർ ദമാം ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദ് ജിദ്ദ വിജയവാഡ ഹൈദരാബാദ് മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് റിയാദ് ഹൈദരാബാദ് വിജയവാഡ എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതുക്കിയ പട്ടിക ആദ്യഘട്ടത്തിൽ റിയാദിൽ നിന്നും ദമാമിൽ നിന്നുമുള്ള സർവീസുകൾ ആണ് ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയത് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ മെയ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിലായിരിക്കും പുറപ്പെടുക അടിയന്തരമായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും സൗദി എംബസി ഇതോടൊപ്പം അറിയിച്ചു സോനു രാജൻ ജനം ദമാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ യു എ എയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് ആറ് സർവീസുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അതേസമയം ഒമാനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് നാല് സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകും മെയ് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ നീളുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ യു എയിൽ നിന്നാകെ ഒൻപത് വിമാനങ്ങളാണുള്ളത് കേരളത്തിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കുള്ള ആറ് സർവീസുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും ആദ്യ ദിനമായ മെയ് പതിനേഴിന് ദുബായിൽ നിന്നും അബുദാബിയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് വിമാന സർവീസ് ഉണ്ടാകും പതിനെട്ടിന് അബുദാബിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും സർവീസ് നടത്തും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് മൂന്ന് വിമാനങ്ങളാണ് സർവീസ് നടത്തുക അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കും ദുബായിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുമാണ് സർവീസ് മെയ് പതിനെട്ടിന് ദുബായ് മംഗളൂരു പത്തൊൻപതിന് ദുബായ് ഡൽഹി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ദുബായ് ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും സർവീസ് ഉണ്ടാകും ഒമാനിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട വിമാന സർവീസുകളുടെ തീയതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയ് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ എട്ട് സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു നാല് കേരള സെക്ടറുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും സലാലയിൽ നിന്നും സർവീസ് ഉണ്ട് ആദ്യ വിമാനം മെയ് പതിനേഴിന് മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിനാണ് ഇരുപതിന് സലാലയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടിനാണ് അടുത്ത സർവീസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് കൊച്ചിയിലേക്കും വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ജനം ദുബായ് പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി നടപ്പാക്കി ദുബായ് ഇന്ത്യൻ കൌൺസിലേറ്റ് യു എ എയിൽ അബുദാബി ഒഴികെയുള്ള ആറ് എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നായി അടിയന്തരമായി നാട്ടിലെത്തേണ്ട ആയിരത്തി മുന്നൂറിലേറെ പേരെയാണ് കൌൺസിലേറ്റ് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത് കൊറോണ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിൽ ദുബായിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കിയാണ് ദുബായ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ഏഴ് വിമാനങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ദുബായിൽ നിന്ന് ഷാർജയിൽ നിന്നുമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയത് വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമാന സർവീസുകൾ നടന്നതും ദുബായിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം ഇന്ത്യക്കാരെ ഇതുവഴി നാട്ടിലെത്തിക്കാനായി അബുദാബി ഒഴികെയുള്ള ആറ് എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നായി നാട്ടിലേക്ക് പറക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ പേരാണ് ഇതിൽ നിന്നും മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ യാത്രക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്ന നടപടികളാണ് ദിവസങ്ങളായി രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കോൺസുലേറ്റിൽ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും അർഹരായവർക്ക് മാത്രമാണ് കൈമാറുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ നിങ്ങൾ തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ തരുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അർഹരായവർ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുള്ളൂ വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കോൺസുലേറ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കോൺസുൽ ജനറൽ വിപുൽ വ്യക്തമാക്കി for their deliveries uh, we had several senior citizens who were stuck here who had come on uh, visit visas to meet
വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് കോൺസുലേറ്റ് ഇപ്പോൾ ജനം ദുബായ് സൗദി അറേബ്യയിൽ പുതുക്കിയ വാറ്റ് നിലവിൽ വരിക ജൂലൈ ഒന്നിന് നേരത്തെ ജൂൺ ഒന്നു മുതലെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ശതമാനമായാണ് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് സൗദിയിൽ എല്ലാ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ശതമാനമായി ഉയർത്തുന്നത് ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് സക്കാത്ത് ആൻഡ് ടാക്സസ് അറിയിച്ചു വാറ്റ് മൂന്നിരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും സൗദി പൌരന്മാർക്ക് നൽകിവന്നിരുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അലവൻസ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുന്നതും ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ നിലവിൽ വരുമെന്നാണ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത് പുതുക്കിയ വാറ്റ് സംബന്ധിച്ച നിയമലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് മൂന്ന് എന്ന കോൾ സെന്റർ നമ്പറിലേക്കോ വാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ അധികൃതരെ അറിയിക്കണമെന്ന് സ്വദേശികളോടും വിദേശികളോടും ഗസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിയമലംഘനമുണ്ടായാൽ നടപടികൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഗസ്റ്റ് അറിയിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനും സൗദി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളൊന്നാണ് വാറ്റ് വർധനവ് കനകലാൽ ജനം റിയാദ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള ആശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസ് ഫോറം അബുദാബി ഇതിനകം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയവ എത്തിച്ചു നൽകാൻ ഐ പി എഫിന് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസക്കാലമായി കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസ് ഫോറം അബുദാബി രോഗബാധിതർക്കും താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുവാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കുമാണ് നിലവിൽ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണവും അവശ്യ മരുന്നുകളും ഭക്ഷണ കിറ്റുകളും ദിവസവും വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രതിസന്ധി അപ്രതീക്ഷിതമായ സഹായം തന്നെ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു കഴിയുന്നത്ര നമ്മുടെ ആളുകൾ അവരെല്ലാം എല്ലാം മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വിശ്രമിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ മടിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ പക്ഷേ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിരന്തരമായി ഫുഡുകൾ വേണ്ട എത്തിക്കുക ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഐ പി എഫ് അംഗങ്ങൾ തന്നെ സ്വരുക്കൂട്ടിയ തുകയാണ് ഇതിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഐ പി എഫ് ഭാരവാഹികളായ രഘു ടി ജി ഗണേഷ് കുമാർ അഭിലാഷ് ജി പിള്ള അരുൺ കുളത്തിൻകര ജിതേഷ് നായർ ഷെറിൽ വിനീഷ് അരുണ തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് സജീവമായി ഐ പി എഫ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് ആർക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മളെ അറിയിക്കാം ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വൈറസ് ബാധിതരെ ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ചേർന്ന് വിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഐ പി എഫ് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ക്വാറന്റൈൻ വേണ്ടവർക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക പിന്നെ മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു മെഡിക്കൽ ടീമുണ്ട് അവർക്ക് അവർ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കും ആ ഡോക്ടേഴ്സ് പിന്നെ എംബസിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൌൺസിലിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഐ പി എഫിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഷിൻസബാസ്റ്റിൻ ജനം അബുദാബി സൗദിയിലുണ്ടായ വ്യത്യസ്ത അപകടങ്ങളിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി അബ്ദുൾ റസാഖ് പാലക്കാട് കൊടുവായൂർ പെരുമ്പറമ്പ് സ്വദേശി മുരളി മണിയൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് സൗദിയിലുണ്ടായ വ്യത്യസ്ത അപകടങ്ങളിൽ രണ്ടു മലയാളികൾ മരണമടഞ്ഞു കരുനാഗപ്പള്ളി വഞ്ചി നോർത്ത് പുലിയൂർ സ്വദേശി കുളത്തിൽ തറയിൽ അബ്ദുൾ റസാഖ് അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പാലക്കാട് കൊടുവായൂർ വെരുമ്പത്ത് സ്വദേശി മുരളി മണിയൻ കിട്ട അൻപത് വയസ്സ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് സൌദി പൌരൻ ഓടിച്ചിരുന്ന കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന അബ്ദുൾ റസാഖ് കാറിനടിയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു ശക്തമായ ഇടയിൽ വാഹനത്തിന് തീപിടിച്ച് കാറിനടിയിൽപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റസാഖ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെന്തുമരിച്ചു സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവർ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും തീ ആളിപ്പടർന്നതിനാൽ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു മൃതദേഹം ഷുമേസി ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ രജിത മണി മകൻ റിയാസ് ജോലിക്കിടയിൽ ക്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റ് മുറൈദ കിങ് ഫഹദ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന മുരളി മണിയൻ കിട്ട ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മരണമടഞ്ഞത് അൽ റഹൂജി ക്രെയിൻ സർവീസിൽ മെക്കാനിക്കായി ജോലി നോക്കുകയായി
അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിലെ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച യു എ ഇ ഇത്തരം ഹീനകൃത്യങ്ങളെ അതിശക്തമായി എതിർക്കുന്നതായി യു എ ഇ വിദേശകാര്യ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സുസ്ഥിരതയും തകർക്കുകയും എല്ലാ മത മാനവിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് എതിരെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഒപ്പമാണ് യു എ ഇ ആക്രമണത്തിൽ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചവർക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരട്ടെയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും യു എ ഇ അറിയിച്ചു പ്രവാസി നേരം പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കും ജനം ടി വി ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ന